அன்பிற்குரிய மாணவ செல்வங்களே உங்கள் அனைவருக்கும் என் இணைய வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் நாம் தற்பொழுது பனிரெண்டாம் வகுப்பு விலங்கியல் படத்தில் அழகு ரெண்டு மனித இனப்பெருக்கம்ங்கிற படத்தில் பெண் இனப்பெருக்க மண்டலத்தின் அமைப்பை பற்றி பார்க்கலாம் ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் ஃபீமேல் ரீப்ரொடக்டிவ் சிஸ்டம் அந்த லெசனை தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் அந்த டாப்பிக்கை வாங்க லெசனுக்கு போயிடலாம் பெண் இனப்பெருக்க மண்டலம் பெண் இனப்பெருக்க உறுப்பு என்ன அப்படின்னு சொல்லி கேட்டால் நீங்கள் உடனடியாக சொல்லணும் என்னன்னு சொல்லுவீங்க அண்டகம் பெண் இனப்பெருக்க உறுப்பு அண்டகம் ஆண் இனப்பெருக்க உறுப்பு விந்தகம் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் சரி இப்போ ஆண் இனப்பெருக்க மண்டலத்தை விட பெண் இனப்பெருக்க மண்டலம் சிக்கலானது ஏன் சிக்கலானது அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம்னா பெண்ணுக்கு நிறைய ஹார்மோன்கள் சுரைக்கிறது ஆணுக்கு ஒரே ஒரு ஹார்மோன் தான் டெஸ்டோஸ்டிரான் அல்லது ஆண்ட்ரோஜன்னு சொல்லுவோம் அது ஒரு ஹார்மோனோட சரி ஆனால் பெண்ணுக்கு ஈஸ்ட்ரோஜன் என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு ஹார்மோன் சுரக்கும் ப்ரோஜெஸ்ட்ரான் சுரக்கும் ஆக்சிடாசின் சுரக்கும் ரிலாக்ஸின் சுரக்கும் நிறைய ஹார்மோன் சுரக்குது அப்போ நிறைய அமைப்புகளும் இருக்குது சிக்கலான அமைப்பில் இருக்குது கருப்பை இருக்குது அண்டகங்கள் இருக்குது அண்டனால புனல் பெலோபியன் குழாய் இது போன்ற நிறைய அமைப்புகள் இருக்குது அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் சரி அப்போ ஆண் இனப்பெருக்க மண்டலத்தை விட பெண் இனப்பெருக்க மண்டலம் சிக்கலானது ஏன் சிக்கலானது சொன்னால் நான் இப்போ சொன்னேன் அந்த காரணம் இல்லாமல் அப்போ பெண் இனப்பெருக்க மண்டலத்தில் தான் அதாவது கருப்பை என்று சொல்லக்கூடிய அந்த உறுப்பில் தான் அந்த கருவே பத்து மாதம் பத்து மாத விடாய் சுயற்சி வளர்க்கப்படுகிறது வளர்த்து அந்த கருவிற்கு தேவையான உணவூட்டத்தை கொடுப்பது எல்லாமே பெண் இனப்பெருக்க மண்டலம் தான் அதனால் ஆணை விட பெண்ணுக்கே முக்கியத்துவம் அதிகம் அப்போ பெண் இனப்பெருக்க மண்டலத்தில் இருக்கக்கூடிய உறுப்புகள் பாரு என்னென்ன உறுப்புகள் இருக்குது பாருங்கள் ஓரிணை அண்டகங்கள் ஓவரிஸ் ஓரிணை ஒரு ஜோடி அண்டகம் இருக்குது ஆண்களுக்கு ஒரு ஜோடி விந்தகம் இருக்கிற மாதிரி பெண்களுக்கு ஒரு ஜோடி அண்டகம் இருக்குது அப்புறம் அண்ட நாளங்கள் அதுவும் ஓரிணை அண்ட நாளங்கள் இருக்குது ஓரிணை அண்டகங்கள் ஓரிணை அண்ட நாளங்கள் ஒரு கருப்பை இருக்குது கருப்பை வாய் செர்விக்ஸ்னு சொல்கிறோம் பாரு அது இருக்குது பெண் கலவி கால்வாய் இருக்குது புற இனப்பெருக்க உறுப்பு இருக்குது இதெல்லாம் சேர்ந்து தான் பெண் இனப்பெருக்க மண்டலம் இப்போ பெண் இனப்பெருக்க மண்டலத்தை பார்த்தீங்கன்னா இது சிம்பிளாக சைடு வியூவில் உங்களுக்கு கொடுத்துருக்காங்க இப்போ இது தான் அண்டகம் ஆக்சுவலி இந்த பக்கம் ஒரு அண்டகம் இருக்கும் இந்த சைடு ஒரு அண்டகம் இருக்கும் இந்த அண்டகத்துலேருந்து இப்படியே வருது பாருங்கள் இது வந்து பெலோப்பியன் குழாய் அப்படின்னு பேர் பெலோப்பியன் குழாய் இப்படியே வந்து இது கருப்பை கருப்பையில் வந்து ஜாயிண்ட் ஆகுது கருப்பையில் வளரக்கூடிய அந்த கருவானது நேராக இப்படியே பிறப்பு கால்வாய் கருப்பையினுடைய கழுத்து பகுதிக்கு வந்து பிறப்பு கால்வாய் கலவை கால்வாய் வழியாக வெளியில் வந்துடும் அப்போ இது என்ன சார் இது தான் சிறுநீர் பை சிறுநீர் பை சிறுநீர் நலத்தின் மூலமாக இப்படி வழியில் வரும் இது என்ன சார் இது தான் வந்து மலக்குடல் மலம் தேக்கி வைக்கக்கூடிய இடம் மலக்குடல் மலக்குடலில் தேக்கக்கூடிய மலம் வந்து மலவாய் வழி அப்படி வெளியில் இருந்தது அப்போ பெண்களை பொறுத்தளவு மூணு ரூட் இருக்குது மலம் வெளியேறுவதற்கு ஒரு ரூட்டு கரு வெளியேறுவதற்கு பிறப்பு குழாய் அது ஒரு வழி சிறுநீர் வெளியேறுவதற்கு சிறுநீர் வழி குழாய் இது ஒரு வழி ஆண்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா இரண்டு வழி இருக்குது மலம் வெளியேறுவதற்கு மலவாய் அதேமாதிரி சிறுநீர் வெளியேறுவதற்கும் விந்து செல்கள் வெளியேறுவதற்கும் ஒரே வழி சிறுநீர் புற வழி மூலமாக ரெண்டும் வெளியே வருதுன்னு நம்ம சொல்கிறோம் இது சைடு வியூ நாம் வந்து மெயினாக இன்னொரு படம் இருக்குது அதை வச்சு நம்மள சொல்கிறேன் சரி இது இங்கிலீஷில் கொடுத்துருக்காங்க தெளிவாக கொடுத்துருக்காங்க படம் பாருங்க இதுதான் அண்டகம் ரெண்டு அண்டகாலத்தில் ஒன்று தான் இருக்குது இன்னொன்று எங்கே இருக்குன்னா இந்த பகுதியில் இருக்குது மறைஞ்சிருக்கு இப்படியே ஒரு டீப் வந்து இப்படியே கருப்பையில் வந்து ஜாயிண்ட் ஆகும் இது இப்படியே புலோப்பின் குழாய் வந்து இப்படி வந்து ஜாயிண்ட் ஆகுது கருப்பையில் வந்து ஜாயிண்ட் ஆகி இது மூலமாக இப்படியே கரு வந்து வெளியில் வரக்கூடிய வழி அப்படிங்கிறத கொடுத்துருக்காங்க இதுதான் வந்து யானஸ் இந்த பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா லேபியம் மஜோராங்கிறது வெளிப்பக்கம் இருக்கக்கூடிய ஒரு மூடி அந்த இந்த சிறுநீர் குற புற வழி இருக்கு இல்லையா சிறுநீர் புற வழி இந்த பிறப்பு குழாய் ரெண்டுத்தி மூடி பாதுகாக்கக்கூடிய வெளிப்பக்கம் இருக்கக்கூடிய பகுதி அதுதான் லேபியம் மஜோரா அதுக்கு லேபியம் மஜோராவுக்கும் உள்பகுதியில் ஒன்று இருக்கும் ஒரு ஒரு இதழ் மாதிரி ஒன்று இருக்கும் அது லேபியம் மைனோரா அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் அந்த சிறுநீர் புற வழிக்கு மேலே ஒரு பகுதி இருக்கும் அதுக்கு பேர் சுமரி பகுதி அல்லது கிளிடோரிஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் எல்லாம் பெண் இனப்பெருக்க மண்டலத்தில் இருக்கக்கூடிய பகுதிகள் சரி ஓரிணை அண்டகங்கள் ஓவரிஸ்னு நம்ம சொல்கிறோம்ல இதுதான் பெண் இனச்சல் இதுக்குள்ளே தான் உற்பத்தி ஆகுது இதுதான் பெண் இனப்பெருக்க உறுப்புகளில் முதன்மையான உறுப்பு எதுன்னா அண்டகந்தான் மீதெல்லாம் துணை இனப்பெருக்க உறுப்பு தான் முதன்மை இனப்பெருக்க உறுப்பு அண்டகந்தான் அப்போ இரண்டு இருக்கும் அதாவது வலது ப அடி வயிற்றுப்பதில் வலது பக்கம் ஒன்று இருக்கும் இடது பக்கத்தில் இருக்கும் அண்டகத்தினுடைய சைஸ் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டுலே
என்ன வகையான எபிதிலை செல்கள் இருக்குன்னா கன சதுர வடிவ எபிதிலை செல்கள் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறோம் அப்போ அந்த அண்டகத்துக்குள்ளே இருக்கிறது தான் நம்ம வந்து ஒவேரியன் ஸ்ட்ரோமா அண்டக பகுதி ஒவேரியன் ஸ்ட்ரோமா அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் அப்போ அந்த அண்டகத்தை கிராஸ் செக்ஷன் எடுத்து பார்த்தோம்னா வெளிப்பகுதி உள்பகுதின்னு இரண்டு இருக்கும் வெளிப்பகுதிக்கு பேர் புரணி அல்லது கார்டெக்ஸ் அப்படின்னு பேர் உள்பகுதிக்கு மெடுல்லான்னு பேர் இப்போ டியூனிக்கா விந்தகத்தில் எப்படி டியூனிக்கா அல்புஜீனியான்னு நம்ம சொன்னோம்ல அது மாதிரி அண்டகத்தை சுற்றி மேலே ஒரு நாரிழை தன்மை கொண்ட ஒரு இணைப்பு திசு இருக்கும் வெளிப்பகுதியில் அந்த வெளிப்பகுதியில் இருக்கக்கூடிய அந்த இணைப்பு திசுக்கு பேர் தான் டியூனிக்கா அல்புஜீனியா இதான் அண்டகம் இருக்குன்னா அந்த அண்டகத்துக்கு வெளியில் அவுட்ரு சைடில் ஒரு இணைப்பு திசு இருக்கும் அதுதான் டியூனிக்கா அல்பிஜீனியா அப்படின்னு பேர் சரி அப்போ வெளிப்பகுதியில் டியூனிக்கா அல்பிஜீனியா இருக்குது உள் அதுக்கு உள்பகுதியில் பார்த்திங்கன்னா கார்டெக்ஸ் அதுக்கப்புறம் உள்பகுதியில் பார்த்திங்கன்னா மெடுலா இந்த கார்டெக்ஸ் பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப டார்க்காக டென்சிட்டியாக இருக்கும் அடர்த்தியாக இருக்கும்னு சொல்கிறாங்க ஏன் அடர்த்தியாக இருக்குன்னா அப்போ சிறிய சிறிய வளரும் நிலையில் உள்ள அண்டக நுண்பை ஃபாலிக்கல் செல்கள் அந்த கார்டெக்ஸில் தான் அதிகமாக இருக்குது அப்படிங்கிறாங்க அந்த கார்டெக்ஸில் இருக்கக்கூடிய அந்த ஃபாலிக்கல் செல்கள் தான் ஒன்று ஒன்று மாதத்துக்கு ஒன்று ஒன்றா வளர ஆரம்பிக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க மெடுல்லா பகுதியில் என்ன தான் இருக்குது அப்படின்னா மெடுல்லா பகுதியில் ரத்த குழாய்கள் நிணநீர் நலங்கள் நரம்பிழைகள் இதெல்லாம் வந்து அதிகமாக இருக்குது அப்போ அண்டக நுண்பைகள் எல்லாமே கார்டெக்ஸ் பகுதியில் தான் அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் அடுத்து இந்த அண்டகத்தை அண்டகம் இருக்கு இல்லையா அந்த ஓவரி அந்த ஓவரியை இடுப்பு சுவரோடையும் கருப்பையோடையும் இணைக்கக்கூடிய ஒரு திசு தான் எதுன்னா மீசோவேரியம் ஈஸியாக ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் மீசோவேரியம் அண்டகத்தை இடுப்பு சுவருடனும் கருப்பையுடனும் இணைக்கக்கூடிய ஒரு தசை நார் பகுதி அதுதான் மீசோவேரியம் அப்படிங்கிறத ஞாபகம் வச்சுக்க ஒன்மாரில் கேட்பாங்க மீசோவேரியம் அண்டகத்தை இடுப்பு பகுதி தசைகளோடு இணைக்கக்கூடிய ஒரு நார் தசை நார் பகுதி தான் மீசோவேரியம்னு பேர் சரி இப்போ அண்டகத்தில் பார்த்தீங்கன்னா என்னென்ன பகுதிகள் இருக்குது அப்படின்னா அண்டகம் தான் முதன்மை இனப்பெருக்கு உறுப்பு அதை அதுக்கு அதுக்கப்புறம் வெளியில் இருக்கிறதெல்லாம் துணை இனப்பெருக்கு உறுப்புன்னு நம்ம சொல்கிறோம் துணை இனப்பெருக்கு உறுப்புகளில் பார்த்தீங்கன்னா பெலோப்பியன் நாளங்கள் அல்லது கருப்பை நாளம் அல்லது அண்ட நாளம்னு சொல்லுவோம் அப்புறம் கருப்பை இருக்குது அப்புறம் கலவி கால்வை இருக்குது இதெல்லாமே சேர்ந்து தான் பெண் இறப்ப பெண் இனப்பெருக்க மண்டலம் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் அப்போ பெலோப்பியன் நாளம் அல்லது அண்ட நாளம் கருப்பை கலவி கால்வை இதெல்லாம் சேர்ந்து தான் பெண் இனப்பெருக்க மண்டலம் இதெல்லாம் துணை இனப்பெருக்க உறுப்புகள் நம்ம சொல்கிறோம் சரி இப்போ பெலோப்பியன் நாளங்கள் அல்லது அண்ட நாளங்கள் இருக்குது இல்லையா இப்போ இதில் இருக்குது பாருங்கள் அதில் பெலோப்பியன் நாளத்தில் மூன்று பகுதிகள் இருக்குது இன்ஃபண்டி புலம்னு ஒரு பகுதி அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா ஆம்புல்லான்னு ஒரு பகுதி அப்புறம் இஸ்துமஸ்னு ஒரு பகுதி மூணு பகுதிகள் பெலோப்பியன் குழாய் அல்லது அண்டா நாளம்னு சொல்கிறோம் பார்த்திங்களா அதில் மூன்று பகுதிகள் இருக்குது இன்ஃபண்டி புலம் அல்லது அண்ட நாள புனல்னு பேர் அதுக்கு இரண்டாவது ஆம்புல்லா மூன்றாவது இஸ்துமஸ் பெலோப்பியன் குழாயினுடைய கடைசி பகுதி கருப்பையை ஒட்டனமாக இருக்கக்கூடிய பகுதிக்கு பேர் இஸ்துமஸ் அப்படின்னு பேர் சரி இப்போ இதுதான் இஸ்துமஸ் கொடுத்துருக்காங்க உங்களுக்கு இந்த கருப்பை இருக்குது இல்லையா கருப்பைங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா இந்த படத்தை பாருங்கள் கருப்பை பற்றி ஏற்கனவே நான் உங்களுக்கு டீட்டெயிலாக கொடுத்துருக்கேன் உங்களுக்கு இதான் வந்து கருப்பை பாருங்கள் இந்த கருப்பையில் இங்கே பாருங்கள் இது மாதிரி பேரிக்காய் வடிவத்தில் இருக்கும் அந்த கருப்பையே இது மேல் பகுதி குவிந்த மாதிரி இருக்கும் குவி மூடன் பேர் இமீதெல்லாம் உடல் பகுதின்னு பேர் இப்போ இதுதான் அண்டகம் இங்கே ஒரு அண்டகம் இருக்குது இங்கே ஒரு அண்டகம் இருக்குது பாருங்கள் ஓகேவா இப்போ இந்த அண்டகம் இருக்குது இல்லையா இந்த அண்டகத்தில் இருந்து அண்டை சொல் உருவான அண்டை செல்ல கருப்பை கொண்டு போகிறது இந்த பெலோப்பின் குழாய் தான் இப்போ இந்த பெலோப்பின் குழாயில் தான் மூணு பகுதியில் இருக்கிறதா சொல்கிறோம் இந்த கருப்பை இருக்கு இல்லையா கருப்பை ஒட்டனமாக இருக்கக்கூடிய பகுதிக்கு பேர் இஸ்துமஸ் அப்படின்னு பேர் இந்த அண்டகத்தை ஒட்டனமாக இருக்கக்கூடிய பகுதிக்கு பேர் தான் இன்ஃபண்டி புலம் இதுக்கு பேர் இன்ஃபண்டி புலம் பேர் அப்போ இஸ்துமஸுக்கும் இன்ஃபண்டி புலத்துக்கும் நடுவில் இருக்கக்கூடிய பகுதி இருக்கு இல்லையா அதுக்கு பேர் தான் ஆம்புல்லா அப்படின்னு பேர் ஆம்புல்லா இந்த இன்ஃபண்டி புலம்ங்கிறது புனல் பகுதி இருக்கு இல்லையா அந்த புனல் பகுதியில் விரல் போன்ற நீச்சிகள் இருக்கும் அந்த நீச்சிகளுக்கு பேர் ஃபிம்பிரியே அப்படின்னு பேர் அது இன்ஃபண்டி புலத்தில் அண்ட நாள புனலில் நீச்சிகள் இருக்கும் அதுக்கு பேர் ஃபிம்பிரியேன்னு பேர் இந்த விரல் போன்ற நீச்சிகள் என்ன பண்ணும் இது உள்ளே உருவான அண்ட செல்ல தன்னை நோக்கி இழுக்கும் இப்படி இழுக்கும் இழுத்துக்கும் இழுத்துக்கிட்டு இது வழியாக அந்த அண்ட செல்லில் கடத்தி இப்படியே கருப்பை பக்கம் வர வைக்கும் சரி இந்த ஃபிம்பிரியே தான் அண்ட செல்ல தன்னை நோக்கி இழுக்குது அதுக்கப்புறம் இன்ஃபண்டி புலம் இந்த ஒரு அகன்ற பகுதி தான் இந்த பகுதி தான் இன்ஃபண்டி பு
அந்த இஸ்துமஸ் தான் என்ன பண்ணுது இந்த அண்ட நாளத்தை கருப்பையோட இணைக்குது இஸ்துமஸ்ங்கிற பகுதி இதுதான் கருப்பை அப்படின்னு சொல்கிறோம் கருப்பையினுடைய இது ஒரு ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கான மசில்ஸும் உடம்பில் இருக்கிறதுலே அதிக வலுவான ஒரு தசையுடைய பகுதி எந்த பகுதினா கருப்பை கருப்பையில் மூன்று அடுக்குகள் இருக்குது உள்ளடுக்கு எண்டோமெட்ரியம்னு பேர் நடு அடுக்கு மயோமெட்ரியம்னு பேர் வெளியடுக்கு பெரியமெட்ரியம்னு பேர் மூன்று அடுக்கில் இருக்குது உள்ளடுக்கு எண்டோமெட்ரியம் நடுடுக்கு மயோமெட்ரியம் வெளியடுக்கு பெரியமெட்ரியம்னு பேர் இந்த எண்டோமெட்ரியம் தான் பார்த்திங்கன்னா முக்கியமான அடுக்கு மாதவிடாய் சுயற்சியில் மாற்றங்கள் ஏற்படக்கூடிய அடுக்கு இந்த எண்டோமெட்ரியம்ங்கிற அடுக்கு இதை கருப்பையினுடைய கழுத்து பகுதி அதுதான் செர்விக்ஸ்ன்னு நம்ம சொல்கிறோம் அப்போ அந்த செர்விக்ஸ்லேருந்து கீழே இருக்கக்கூடிய அந்த பகுதி பேர் செர்விக்ஸ் கெனால் கருப்பை கால்வாய் பகுதி அப்படின்னு பேர் அதுக்கப்புறம் அதுக்கப்புறம் வெளிப்பகுதியில் இருக்குது தான் கலவி கால்வாய் அப்படின்னு பேருங்க அதுக்கப்புறம் தான் வெஜைனா அப்படிங்கிற பகுதியில் இருக்குது இது கருப்பையினுடைய அமைப்பு தனியாக நீங்கள் கிளிப்பிங் வீடியோவில் ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் யூட்ரஸ்ன்னு போட்டிங்கன்னா டீட்டெயிலாக வரும் நீங்கள் அதில் பார்த்துக்குங்க இப்போ கருப்பையில் நான் சொன்ன பகுதியெலாம் இதில் இருக்குது கருப்பையில் கருப்பையில் இருக்குது தான் அந்த மூன்று திசுக்கள் மூன்று அடுக்குகள் இருக்குது இல்லையா பெரியமெட்ரியம் மயோமெட்ரியம் எண்டோமெட்ரியம் அப்படிங்கிற அந்த மூன்று அடுக்குகளை பற்றி கொடுத்துருக்காங்க அது பார்த்துங்க கருப்பை கால்வாய் பகுதி கருப்பை கால்வாய் பகுதினால் அந்த செர்விக்ஸ்க்கு கீழே இருக்கக்கூடிய தான் கலவி கால்வாய் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறது அந்த செர்விக்ஸ் பகுதிக்கு கீழே இருக்கிறது கருப்பை கால்வாய் கருப்பை கால்வாய்க்கு வெளிப்பகுதியில் இருக்கிறது கலவி கால்வாய் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் அப்போ அந்த கலவி கால்வாய் இருக்குது இல்லையா அந்த கலவி கால்வாய்க்கு வெளிப்பகுதியில் இருக்குது தான் பெண் கலவி உறுப்பு அதாவது அதில் வந்து லேபியம் மெஜோரா லேபியம் மைனோரா கன்னித்திரை சுமரி இது போன்ற பகுதிகள்லாம் அதில் இருக்குது வெளிப்பகுதியில் இருக்குது அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் சரி இப்போ நம்ம என்னென்னா அதில் லேபியம் மேஜோரா லேபியம் மைனோரானா என்னென்னா அந்த கலவி கால்வாய் இருக்குல்ல கருப்பையிலேருந்து வெளியில் வரக்கூடிய கலவி கால்வாய் அந்த கலவி கால்வாயை மூடி ஒரு சிறிய இதழ் மாதிரி மூடி இருக்கும் அப்போ சிறிய இதழ் மாதிரி மூடி இருக்கு இல்லையா அதுக்கு தான் லேபியம் மைனோரா அப்படின்னு பேர் சிறிய உதடு பகுதி அப்படின்னு பேர் அப்போ அந்த சிறிய உதடுக்கு மேலே ஒரு பெரிய மூடி ஒன்று இருக்கும் பெரிய உதடு மாதிரி ஒரு பகுதி இருக்கும் அதுக்கு லேபியம் மேஜர் அல்லது பேரிதழ் அப்படின்னு பேர் அப்புறம் அந்த கன்னித்திரைங்கிறது பார்த்திங்கன்னா அந்த பிறப்பு குழாய் இருக்கு இல்லையா பிறப்பு குழாய் அந்த லேபியம் மைனர்னு சொன்னாலே சிறிய உதடு அது உள்ளே இருக்கக்கூடிய பிறப்பு குழாய் அந்த பிறப்பு குழாயை மூடி இருக்கக்கூடிய ஒரு சவ்வு அதுதான் வந்து கன்னித்திரை அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் சரி இதில் இந்த கலவி கால்வாய் இருக்குல்ல கருப்பையிலேருந்து வெளியில் வருது இல்லையா அந்த பகுதி தான் கலவி கால்வாய்னு சொல்கிறோம் அந்த கலவி கால்வினுடைய வெளிப்பக்கமும் உள்பக்கமும் சில சுரப்பிகள் இருக்கும் அப்போ பின்புறம்னா உள்பக்கம் முன்புறம்னா வெளிப்பக்கம் அப்போ அந்த கலவி கால்வாயினுடைய பின்புறம் கருப்பையை ஒட்டின மாதிரி ஒரு சுரப்பி இருக்கும் அந்த சுரப்பிக்கு பேர் பர்தோலின் சுரப்பிகள் அப்படின்னு பேர் அது வந்து வெஸ்டிப்யூலார் சுரப்பிகள் அப்படின்னு கூட பேர் ஏன்னா அந்த கலை வெஸ்டிப்யூல்னு சொன்னால் அந்த கலவி கால்வாய்க்கு கால்வாய்க்கு வெஸ்டிப்யூல் அப்படின்னு பேர் இங்கிலீஷில் அதுக்கு பேர் வெஸ்டிப்யூலார் சுரப்பிகள் அந்த கால்வாயில் இருக்கிறதுனால அதுக்கு பேர் வெஸ்டிப்யூலார் சுரப்பிகள் அதுக்கு இன்னொரு பேர் பர்தோலின் சுரப்பிகள் பர்தோலின் சுரப்பி எந்த இனப்பெருக்க மண்டலத்தில் இருக்குது அப்படின்னு கேட்பாங்க பெண் இனப்பெருக்க மண்டலத்தில் இருக்குது பர்தா போட்டிருந்தா அது பெண் அப்படிங்கிறத நீங்கள் ஈஸியாக ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க பர்தோலின் சுரப்பிகள் அப்படின்னா பெண் இனப்பெருக்க மண்டலத்தில் கலவி காய் கால்வாயினுடைய பின்புறம் இருக்குது இது வந்து ஒரு வரவழுப்பான உயவு பொருளை சுரக்கிறது அது இனப்பெருக்கத்துக்கு கலவியின் போது வரவழுப்பு தன்மையை கொடுப்பதற்காக ஒரு உயவு பொருளை சுரக்கிறது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஆண்களில் அது மாதிரி உயவு பொருள் வரவழுப்பு தன்மை கொடுப்பது எதுனா பல்போ எரித்தரல் சுரப்பி பெண்களில் வரவழுப்பு தன்மை கொடுப்பது எதுனா பர்தோலின் சுரப்பிகள் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் அப்புறம் அந்த கலவி கால்வாய்க்கு வெளிப்பக்கம் ஒரு சுரப்பி இருக்கும் அந்த வெளிப்பக்கம் இருக்கக்கூடிய சுரப்பிக்கு பேர் ஸ்கீன்ஸ் சுரப்பி அப்படின்னு பேர் ஸ்கீன் சுரப்பி இது வெளிப்பக்கத்தில் இருக்குது இதுவும் ஒரு லூப்ரிகேஷன் அதை லூப்ரிகேஷனுக்காக இதுவும் இருக்குது உயவு பொருளை சுரக்குது வரவழுப்பு தன்மை கொடுப்பதற்காக இதுவும் அந்த சுரப்பி இருக்குது அப்படிங்கிறாங்க ஸ்கீன் சுரப்பி இது ஆண்களில் ப்ராஸ்டேட் சுரப்பி இருக்குது இல்லையா ப்ராஸ்டேட் சுரப்புக்கு இணையாக இந்த சுரப்பி இருக்குது அப்போ ஆண்களில் ப்ராஸ்டேட் சுரப்பி இருக்குது அது பெண்களில் அந்த ப்ராஸ்டேட் சுரப்பிக்கு பதிலாக அந்த ஸ்கீன் சுரப்பி இருக்குது அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் பாரு மனித உடலில் வலுவான தசைகளில் பெண்ணின் உடலில் உள்ள தசை என்ன அப்படின்னு சொன்னால் கருப்பை தசை தான் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க முக்கியமான ஒரு ஜிகே கொஷின் பார்த்துக்கங்க சரி இந்த கன்னித்திரைன்னு சொன்னால்ல அந்த கலவி கால்வாயினுடைய வெளிப்பக்கம் அவுட்ரு சைடில் இருக்கக்கூடிய ஒரு மெல்லிய ஒரு வளைய வடி
திருமணம் ஆனவுடனே முதல் கலவையின் கலவியின் போது அந்த கன்னித்திரையை வந்து கிழிஞ்சிரும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஆனால் இப்போ இந்த காலத்தில் பெண்களில் பார்த்தீங்கன்னா பெண்கள் எல்லா வேலையுமே செய்கிறாங்க எக்ஸசைஸ் பண்ணுறாங்க ஃபிசிக்கல் எக்ஸசைஸு ஓடுறாங்க மரம் ஏறுறாங்க சைக்கிள் ஓட்டுறாங்க பைக் ஓட்டுறாங்க இது மாதிரி குதிரை சவாரி செய்கிறாங்க இது போன்ற செயல்பாடுகளின் மூலமாக அந்த கன்னித்திரை வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக கிழிஞ்சு போயிடும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்போ அந்த கன்னித்திரை என்ன அந்த காலத்தில் கன்னித்திரை கிழிஞ்சிருந்தால் வந்து கருப்பு பறி போயிடுச்சு அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லுவாங்க இப்போல்லாம் அது மாதிரி கிடையாது கன்னித்திரை வந்து திருமணத்துக்கு முன்ன முன்னவே அது வந்து கிழிக்கப்படுகிறது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சில செயல்களின் மூலமாக கிழிக்கப்படுகிறது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதை பெண் இனப்பெருக்க மண்டலத்தினுடைய அமைப்பு இது ஒரு ஐந்து மதிப்பெண் வினாக்களில் கேட்கக்கூடிய கொஸ்டின்னு இதை பார்த்துங்க அடுத்த டாப்பிக்கை அடுத்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்கலாம் நன்றி